ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਚਰਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁਕਮ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਵਜਾਇਆ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਜਾਇਆ ਛੱਡ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੁਕਮ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਗੜੀ ਚਮਕੋਰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਵਾਇਆ ਉੱਚਾ ਹੱਥ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ ਛੱਡ ਜਾਓ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛੱਡ ਜਾਓ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਜਹੇ ਅਸਾਂ ਜਹੇ ਸਿੱਖ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਜਹੇ ਸਿੱਖ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੌਣ ਜਣੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇਆ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕਰੋ ਸਿਫਾਇਆ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤਖਤ ਬਿਠਾਇਆ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਭਰਮ ਬਚਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਵਡਿਆਇਆ ਗੁਰੂ ਉਠ ਕਰੀ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੂਈ ਭਰਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਚਾਇਆ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹਿਰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਉਸ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ 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 ਬਸ ਚਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨੂਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤਾਈ ਕੋਲ ਨਾ ਪਾਲੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਅਜਬ ਉਤਮ ਇਹ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਚੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਡਿਆਇਆ ਚੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਡਿਆਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਕਵੀ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਹੁਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਉਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਚ ਆ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਬੜਾ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਕਿਲਾ ਜੋ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਬੋਲੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖਿੱਚੀ ਔਰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹ ਬੱਚਾ
ਜਿਹੜੀ ਧੁਰੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿੰਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਜਾ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੈਲੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਤ ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਹਾਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਪਜੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਝਲਕਦੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਿੱਧਾ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੁਰਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਇਸ ਸਕਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਾ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਖਿਮਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਪਿਆਸਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਨੇ ਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਵਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਰੁਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਤੋ ਮੰਦੇ